După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Triberiatei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma se ziceamă, Natalaiel din Cala Galilei, fiul lui Zebedei, și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie. Și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus să te apețăm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreapta a corăbii și veți găsi. Au aruncat-o de și nu mai puteau trage de mulțimea peștelor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins că ceva se zbrăca și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu peștii pentru că nu erau departe de țăr, decât ca la 200 de corți. Când s-au coborât pe țăr, m-au văzut acolo jărafii pe cărbun, pește pus deasupra și frâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-am i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țăr, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt în mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu putea să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi, după ce înviase din morți. Amin. Frații, vreau vrea să mai stăm în închinare din Cea Domnului. Să cântăm o cântare ciudată. Și totuși cunoscută de noi. O cătare care începe cu cuvintele acestea, la cele țăruri, din col de râu, o ce frumoase vă curvănie, o ceată mare de-a Sfinților, îmi pare că aud cântarea lor, vină acasă. Cis, de 75. La cele țăruri, din col de râu,
probabil că este fata era pregută de tuturor. Unde e mort? Aș vrea să ne punem o altă întrebare. De ce nu am amământare când ea mă înțele în întâmplare frumoasă? Nu cumva am început să ne îndrăgostim de Pământul ăsta pentru o asemenea măsură încât pierdem din vedere ce ne așteaptă de dincolo? Ce valoare avea în ochiul unui curiosos cerul? Moștenirea care l-a așteptat dincolo, când el era în stare să compună o asemenea rândare. Aș vrea în seara aceasta, în primul rând, să mă aduc să aducă Sfinte de la Biserica de Hipotești, cu ceaua, Frații vă salută cu unul Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, pe iubiții noștri frați, fiți tari, necântiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că o stăneala voastră de Domnul nu este zatarnică. Amin. Apoi am vrea să vă aduc salutări de dincolo de prut. Am avut ocazia să se trec cu frații din Chișinău la sărbătoarea mulțumirii. Și am mulțumit împreună pentru roadele câmpului, pentru roadele turmei, pentru roadele pântecelui, pentru roadele evangheliei. Și mulțumirea și recunoștința noastră am adus-o înaintea acelui Dumnezeu care atunci când își deschide mâna, s-a dură după dorință tot ce are viața. Dar dacă își închide el mâna, toate mâna. I-am avut duminica trecută pe frații din Chișinău cu un cor de tine la noi și ne-am bucurat împreună și vă aduc sfinte salutări din partea prețietății de dincolo. În ultimele săptămâni am petrecut și cu frații din Bucovina de Nord, care ține de Ucraina. Frații au avut un congres special, un congres jubilear, 100 de ani, de la înfețarea primei biserici baptiste românești în Bucovina. În 1913, frați nemți de la Frătăuții de Jos au avut posibilitatea să lucreze împreună cu români din Frătăuții de Jos la o fabrică de terestea și le-au găsit Evanghelia Românilor. Și în 1913, un grup, bărbați și femei, între 11 suflete, au fost botezați de pastorul Neamț în Biserica din Frătăuții. Și la Frătăuții de jos s-a înfințat prima biserică baptistă românească în Bucovina. În 1921, în Bucovina care atunci ținea de România, erau estimați 42 de credințioși baptiști. Au venit vremurile, s-au tulburat istoria, atât de imperii au vrut să rămână mâna de Bucovina asta, care e una din cele mai frumoase zone din lume. Și estimau frații că acum, în Bucovina de Nord, care a fost în Imperiul Sovietic și a rămas în Ucraina, sunt peste 20.000 de credincioși baptiști. La noi, în Bucovina, care a rămas la noi, dacă ne gândim că de la noi au plecat și frații pentecostali. Și Dumnezeu a binecuvântat lucrarea. Și la ora actuală sunt spre 50.000 de credincioși pocăiți în Bucovina. Sămânța aceea care a început să rodească cu 100 de ani în urmă, s-a învățit prin binecuvântarea lui Dumnezeu așa de bine. Slăviți să fie numele Dumnezeu. Și de acolo vă aduc salutări și spun toate lucrurile astea pentru încurajarea noastră. Pentru îndemnarea noastră în lucrul Domnului. Aș vrea în seara aceasta să vorbim despre întâlnirea de pe malul celălalt. 
Mă gândeam la ce o să vorbesc în seara asta, când am văzut că Tălin și la Mona sunt aici, mă gândeam, chiar o să trebuiască să mă refer cu o predică pentru ei. Că noi ne întâlnim des. Dar ei mai merețe. Dar când am gândat cântarea asta cu învierea Domnului Iisus, parcă a fost pentru mine o scripire așa și m-am gândit să vorbesc despre întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Întâlnirea de pe malul celălalt. Cuvântul spune aici, Simon Petru, Tom a zis geamă, Natalael din Ana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi ucenici, doi din ucenicii lui Iisus, erau împreună. Timp de trei ani și jumătate, oamenii ăștia au fost împreună cu Domnul Iisus Hristos. Scriptura spune că El străbătea cetățele și satele. În strategia Lui, în mod special, făcea cunoscută Evanghelia, în primul rând, în cetățile în orașe. Acolo veneau oameni cu diferite interese. Și veneam din satele fără zidul de prin prejur. În momentul când se deschide Evanghelia într-un asemenea loc, exista posibilitatea ca Evanghelia să ajungă prin oameni în mai multe localități. Și Domnul Iisus începea cu cetățele. Dar Scriptura ne arată că dragostea lui Dumnezeu este pentru orice suflet. Și Domnul Iisus Hristos nu ne grijează nici cătunele îndepărtate, nici localitățile mici, și nici sufletele stintele. Aduceți-vă aminte că din mulțime le-a pe Filip Evanghelistul și îl trimite pentru un singur suflet, pe drumul de la Gaza, să-l câștuțe și pe acesta. E vorba de Domnul care spune, eu nu doresc foarte apărătosului. Doresc El să se întoarcă și să trăiască și fiecare suflet are preț, are valoare în ochii Lui. Străbătea cetățele și satele și spune Scriptura, învăța pe lăod în sinagogi. Între zidurile astea, noi ne zidim doctrinat. Avem nevoie și avem harul între aceste ziduri să primim o învățătură temeinică. Să creștem în cunoștință. Pentru că poporul crede din lipsă de cunoștință. Când ne uităm la mulțimele astea ca niște oi fără păstor, când ne uităm la poporul ăsta care se calcă în picioare unii pe alții și caută ceva, ne dăm seama că ceea ce se întâmplă e datorită lipsei de cunoștință. Întreba un reporter, dar oamenii ăștia care se îngrămădesc ca oameni, au citit vreodată Biblia? Nu, dar noi nu suntem după Biblie. Noi suntem practicanți, noi suntem credincioși care fac fapte. Apostolul Pavel zice, voi ce înstiți fără să cunoașteți. De aceea am venit să vă vestesc Evanghelia. În ultima vreme am făcut în mintea mea nenorocit care se întâmplă cu ocazia pelerinajelor. Ca o paranteză. Un tren care mergea spre Compostela, în Spania, a sărit de pe linie, cu pelerin. Un autocar cu români Pelerin prin Munte Negru, prin Serbia, cad într-o prăvastie. Pe undeva pe lângă Portenone, poate zic bine, o localitate din asta prin Italia, altă nenorocire cu morți, o casă a unui pelerinar. Cel puțin două mari nenorociri în India, în ultimele luni, cu pelerin, care la ultima întâmplare au fost peste 100 de morți, nu știu câți răniți. Oare ce vrea să ne spună nouă Domnul prin toate astea? Că nimic nu-i la întâmplare. Toate sunt sub autoritatea Lui. Domnul Iisus învățat în orod în sinagogi. Locașurile de închinare sunt locuri unde se trebuie și o învățătură biblică. De pe buzele preotului se 
se așteaptă înțelepciunea, învățătura. El este un sol al Dumnezeului oștilor. El trebuie să dea învățătură. Apoi când ieșea afară, când ieșea afară de timpul de ziduri, și biserica l-a comentat, trebuie să iați afară. Afară nu ne mai bate cu doctrinile noastre. Afară predicăm peste acea bună în primul rând. Oamenii n-au nevoie de o culoare confesională sau alta. Au nevoie de Evanghelie. Amin. Au nevoie de vestea bună. Au nevoie de o întâlnire cu acel care este inima Evangheliei. Cu acela căruia este Evanghelia. Cu Domnul Isus Hristos. Și apoi Scriptura spune vindecând orice boală și orice necuvință care era în noroc. La Biserică trebuie să ne implicăm și nevoile sociale. Și la sanarea morală a societății. Și în susținerea adevărului. În dragoste, dar cu fermitate. Trebuie să ducem mai departe lucrarea Domnului Isus. După ce Domnul Isus propovăduia la aceste evanghelizări, la aceste întâlniri de mulțime, se găseau de obicei potrivit cu mentalitatea orientală, cu ospitalitatea caracteristică a acestor oameni. Cineva cu posibilități se găsea să invite în casa lui. Nu întotdeauna erau oameni atât de credincioși, atât de practicați în cele sfinte. Uneori, pur și simplu, erau oameni cu poziție socială înaltă, dar cu o moralitate îndoielnică. Oamenii, farisei, cât de de oameni. Domnul Iisus răspundea la invitație. Fiecare din acestea era o ocazie de a predica Evanghelia, de a duce învățătura și casa unui asemenea om. Și atunci ucenicii erau găzduiți, erau omeniți, erau răniți, aveau unde să se odihnească și timp de trei ani și jumătate cam așa s-au desfășurat în jur. Dar acum Domnul Iisus nu mai este cu ei. Acum încă nu este lămurit pentru ei ce au de făcut în continuare. Va veni ziua când Duhul lui Dumnezeu se va coborî peste ei și le va spune clar Domnul ce au de făcut. Dar dacă rușinea o părește, zice Românul, cu a mea, dă de drept. Și au început să le fie cu oameni. Și în situația asta, se întoarce pentru către locul de unde s-a hrănit până să-l întâlnească pe Hristos. Spune Scriptura, Simon Petru a zis, mă duc să trântești. Mă duc să fac rost de mâncare. Și acum mă întâmplă. Ăștia la Hristos, în jurul Lui, mergem și noi cu tine. Încă o dată se vede că pentru a avea într-adevăr calitatea asta de lider, un om în jurul cărui ei vedea să adună oamenii, un om care atunci când vine cu opinia, tot ceilalți se alinează. Îl vezi imediat că omul ăsta este făcut să facă primul în față înainte. Și ăsta e pierdut. Bineînțeles că cel care face primul pas înainte, de multe ori este și cel care dă primul cu capul de dragul de sus. Asta e tot pentru. Și pentru trei se întâmplă asemenea situație. Și mă mai zice, mă așa după ce păi capul face, capul face. Rică nu trebuie să-și face capul. E așa de greu când te apuci. Și toți frații, frate, nu mai zic că trebuie să mergi, trebuie să iei inițiativa. Te duci și iei inițiativa. Când e vorba să faci plata, să spui, frate, a făcut așa și parat, s-a terminat din zăria, s-a terminat din puiala, s-a terminat din răveala, acum ce facem? Cu ce plătim? Pe matale ei împăcat. Matale ți-ai băgat capul, acum te scurge. Se întâmplă și situații de nasă. Dar ne place la cuvânt. De data asta, Petru pleacă să prindă pește. Cuvântul spune că au plecat toți. Și o noapte întreagă, au stat acolo pe valtă dar n-au prins nimic. Merită să stăm și ne gândim că de multe ori poate am pățit fratel. Și poate că Dumnezeu îngăduie la un moment dat să trecem pentru o asemenea situație. Că știm că la Dumnezeu nimic nu e întâmplător. 
Atunci se cuvine să punem întrebarea, Doamne, ce se întâmplă? Și Domnul poate ne va întreba, cu cine ai plecat la pescuit? Că știți că în trecut Petru se vedea mare pescat. Și când Domnul Iisus i-a spus, măi, mai are o dată, Doamne. Toată noaptea ne-am gândit. Nu-i gata, e clar, pentru mine e clar ca și pescat. Nu trage acum. Nu-i vremea că trage o pește. Trebuie să așteptăm altă vreme. Dar ca să te convingi pe tine că-ți mai pescat decât tine, am să mai rugă o dată. Suntem într-o vreme în care economia asta din țară, așa cum e gospodărită, cum e administrată, ne face la un moment dat să lăsăm casa, să lăsăm moșia, să lăsăm satul și să aducăm drumul pe meleagul străin. Mă duc și eu, vreau să caut, vreau să muncesc, vreau să-mi cumpăr o mașină, vreau să-mi fac o casă, vreau să-mi fac un viitor. Nu știu că greșire să îndreaptă cuvântul. Dar poate ești la o asemenea răspuns. Și poate te gândești, poate deja ți-ai făcut plan. Și Sfânta Scriptură zice, ascultat voi care ziceți. Ne vom duce în cutare cetate, vom face necustorie sau să nu faci cutare sau cutare și vom câștiga. Voi, din potriva, ar trebui să ziceți. Dacă va dori Domnul, vom trăi și vom face cutare și cutare de Dumnezeu. Aveau ucenicii de privit pentru o lecție. Nicăieri fără Domnul. Nici măcar la pescuit. Nici măcar la Marea Galilei, pe care o cunoșteau foarte buzul la altor. Nici măcar acolo. Nicăieri fără Domnul. A fost de ajuns în februarea anul trecut, într-o dimineață să fac un singur pas afară fără rugăciune. O coastă rupt în jurul apisurat. Și un medic îmi zice, numără câți ani ai de viață, Cam atâtea zile îți trebuie cel puțin pentru durere și pentru vindecare. Se vindecă greu la urmă mai mult. Dar ca să și probleme, doar un pas fără Iisus. Au plecat? Fără să se gândească, poate, Doamne, din nou și lucrul meu. În soțește, în lucrul tău. Dă-ne ajutor. De ieri erau frământi și să stai noaptea pe apă, răcoarea aia, frigul ăsta care îți coboară de fapt acolo, aerul ăla curat, am plic pe foame de apă. Și pur și simplu de ce nu e foame de apă. Vă dați seama cât de frământ era în dimineața următoare. Dar spune Scriptura, Dimineața Domnul Iisus stătea pe țărmă, însă ei nu știau că este Iisus. Era la oarecare distanță, nu-i vedeau fața. A stat și m-am gândit oare de ce așa, când a fost găzduit în Israel pe marul mării Galilei, acolo în Tiberianta. Am stat într-un hotel pe la etajul șapte. Și dimineața m-am uitat până la înălțimile colanului, toată marea Galilei era acoperită așa, ca și cum capac alt. Erau pături de ceață, ca o platum albă, pe toată Marea Galilei. Am coborât de acolo jos, și jos când am înaintat așa către țărul mării, mi-am dat seama că la suprafața apei este iar limpede. Platum asta de ceață, suntem la o manecare lățime și m-am gândit, poate așa a fost în dimineața aia. Vedeau că este cineva, îi vedeau cu lucruri, îi vedeau cu cioarfe, dar nu îi vedeam față. Frații mei și surori, așa putem să fim și noi pe marea vieții acestuia. Putem să ajungem la nevoie. Putem să luăm bătărâni. Putem să luăm inițiativa și să decidem și să plecăm. Putem să trudim și să trudim o noapte întreagă. Să trudim o lună întreagă. Să trudim o vară întreagă și să vină o prietină și să pierdem totul. Și să spunem, Doamne, ce se întâmplă? Am câștigat o zimbrie și am pus-o într-o pungă spală. Doamne, se duce totul prin credeceri. Și Domnul vine să ne aducă aminte și să spună, Cine nu este cu mine, este împotriva mea. 
și cine nu adună cu mine, risipește. Așteptăm cu economia proiectoare în Europa asta și ne gândim, domnule, o să depășim Statele Unite. Dar nu vom înțeagă că Europa s-a conceput fără Dumnezeu. Că n-a vrut să știe de Dumnezeu. Că n-a pronunțat numele lui Dumnezeu în Constituție. Că n-a vrut să facă nicio remarcă, nici o aducere la cunoștință, nici o mulțumită pentru toată cultura creștină care a ridicat Europa de-a lungul anilor. Nu. Ei vor să fie umanici, vor să fie ecumenici, de vorba de religii. Toți cu dreptul legate, dar în realitate, cea mai neglijată religie este creștinismul în Europa. Și cele mai mari drepturi de autodominții, sataniștii, apoi islamiștii, religiile orientale și așa mai departe. Dar nu creștin. La ce să ne așteptăm? Însă când ne cuprinde toată discălarea asta, Duhul lui Dumnezeu vine și ne vorbește din cuvânt. Și cuvântul spune acest mare adevăr. Când voi sunteți acolo, în nevoile voastre, pe marea asta necunoscută a vieții. Cineva pe mal. Sau cineva pe munte, în alt text din Evanghelie. Știe totul. Vede totul. Are la cunoștință totul. Știe că voi sunteți flămânți pe parcă, știe că sunteți cu buzunarele coale, știe că sunteți cu burta coală, știe că sunteți confruntați de valuri, știe că sunteți gata-gata să vă duceți la fund și sunteți în disperare. Este cineva care e viu, care privește de pe un alt fel, care știe ce se întâmplă cu tine, știe ce se întâmplă cu noi. Este un Dumnezeu sub privire de căruia se consumă totul, se întâmplă totul. El nu și trăim și nu-i absolut din ceea ce se întâmplă cu viața noastră. Și am văzut ce spune Scriptorul. Domnul Iisus, de acolo de pe mamă, le vorbește dimineața și spune, copii, aveți ceva de mâncare? Pur și simplu, cea mai dureroasă și cea mai nedorită întrebare O asemenea întrebare când o pui unui pescar care n-a prins toată noaptea nimic. Și dimineața tu treci pe acolo, o din mic, fresh, el cu ochii turbu. Și dezamăgit complet. Și știe că la ceasă acasă, cine știe ce muzică de difuzor, că ți-am spus să nu te duci, că tot așa faci, de cam tău și așa mai departe, cine știe ce mai așteaptă. Și atunci să mai îndrăzi tu cu țântul rană, ai prins ceva? Însă noi am vrea să tratăm întrebarea asta altă. Să vedem că întrebarea asta lovește în cea mai mare mântuire. Dar să vedem în același timp că întrebarea asta ne scopă de cea mai mare nevoie. Vizează cea mai mare nevoie. Pentru ce au plecat să prindă vește? Nu se facă câștii. Erau plămânți. Dacă m-au prins toată noaptea și aerul ăla și vremea aia și statul creaz a acutizat foamea lor, marea lor nevoie în această dimineață era mâncare. Și întrebarea vine, lovește în mândria lor de pescar. Și ei trebuie să recunoască. Am prins nimic. Dar în doi de rând, încă o dată trebuie să închidă înțeleg. Întrebarea descoperă marea lor problemă. Suntem plămânți. Pur și simplu. Rupți de boc. Aș vrea în seara asta să ne gândim dacă Domnul Iisus ar veni față în față cu noi. Ce întrebare ar fi legitim să ne pună el în seara asta? Dacă să rătăbi Domnul Iisus cu mine, ce m-ar întreba în seara asta? dacă s-a întâlnit cu tine. 
Marea noastră nevoie. Pentru ce evanghelizat? Pentru că suntem într-o situație în care avem nevoie de o scăpare, de o șansă. Avem nevoie cineva să arunce un colac de salvare. Pentru că ne îndreptăm spre o veșnicie. Dar asta înseamnă că ne îndreptăm spre judecată. Și un Dumnezeu al dreptății va veni să judece. Gânduri, vorbe, fapte, atitudini. De fiecare de noi. După dreptate. Acolo nu va mai fi vorba de dragoste. Doar dreptate. Și atunci, cred că cea mai potrivită întrebare ar fi ai siguranța mântuirii? S-ai rezolvat problema sufletului tău? Ți-ai asigurat veșnicia? Vezi cât de repede trece de aceasta? Deci nu ne-am dat seama și de vreodată a venit toamnă. Mă uit în agenda. Mai sunt vreo sută de zile. Gata. Din nou colințele. Din nou sărbătorile de iarnă. Din nou al nou. Și-a trecut anul unul după altul. Și trec. Și timpul s-a scurtat. Mergeai pe jos până la primul oraș la 10 km. Veneai înapoi. Și încă nu era amiază. Și mai avea timp după masă să lucrezi în grădină și să faci cu tare și cu tare. Și era ziua așa de lungă. Și acum nu mai trebuie tot scoată gata după masă. Gata aia din mine. Gata cu nesoare. S-au scutat vremurile. Dar știți ce înseamnă asta? Suntem tot mai aproape să batem la ușa veșnicinii. Și să ne întrebe cineva de acolo, voi de unde sunteți? Dar nu vă cunosc. Dar nu uitați de noastră, e învățat pe noroc. Nu i-am mâncat ce-am băut în fața ta. Eu au venit din Europa unii de acum să ne facem cafele motoare. Și vă gândeam, Doamne, și atunci cum mai învățăm pe noroc de uniți? Cum se mai predică Evanghelia la un privit pe ulița cu tare, și pe ulița cu tare, și pe ulița cu tare? Însă Scriptura spune că se predica Evanghelia. Și cei care n-au avut interes pentru Evanghelie, stăteau și mâncau vis-a-vis. Evanghelia se predica, învățătura se dădea, dar ei mâncau și beau. De ulița lor cobora Împărăția cu Dumnezeu. Vestea cea bună le spunea că Iisus Hristos a murit pentru păcatele lor. Poate că își făceau timp să stăteau și ei cu coatele pe care până se termina servicii de privei sau de pământare. Dar unul mai avut nici cu în casă, se duc, închid totul, trag după ei. A trecut împărăția pe ulița lor. Știți care e marea problemă a lumii de azi? Indiferență. Lipsa de interes. 50, 60 de canale TV. Atâta informație. Atâta bălăcăreală din partea politicienilor. Atâtea ziare, atâtea reviste, nu mai citește nimeni. Atâtea reclame îți dau fiecare când treci, de la trecere de viitor, când ai intrat într-un magazin, ca să-i faci un serviciu la studiatul ăla care, pentru că îți vale în parte și la astea, ei îl fie acolo la primul corpul arunci. Tot la fel arunci. Predica care ai auzit, tot la fel arunci. Invitația la evangelizare. Lipsă de interes. Doamne, am vrea în seara aceasta, cu vocea ta, a vrea, Doamne, prin Duhul Tău să ne mai întrebe dată care este starea sufletului nostru? Cum ne raportăm la realitatea veșniciei? La ce ne așteptăm când ne gândim la sindicata viitoare? Doamne, mai întreabă de dată. Doamne, numai Duhul Tău poate convinge pe oameni de păcat, neprivenire și judecată. Numai Tu ne poți arăta cât suntem de icăroșiți și dăm pentruți în păcatul nostru. Numai tu ne poți convinge ce mare neprihănire s-a câștigat pe crucea Golgotei. Și numai tu ne poți convinge că fiecare vom sta individual și vom fi judecați la mare judecată. Doamne, convinge. Noi nu putem, dar tu poți, Doamne. 
Răspunsul pe care l-a dat ucenicii a fost pur și simplu foarte scurt. Loviți în mândria lor, descoperiți în nevoia lor, nici nu puteau să vorbească mai mult despre mâncare. Au spus pur și simplu nu. Dar când este vorba de Domnul Iisus Hristos, a trebuit să mai revizăm ceva. El nu vine doar așa pentru că are un duc de baciocură la adresa pescarului care l-a prins. El nu vine pentru cel căzut să mai dea o lovitură, să mai curg o lacrimă în țara, să fie și mai amară amărăciunea. Iar când pune o întrebare, și întrebarea asta parcă că îmi vânte cu zâtul ran, El nu o face sadic, răutăcios. Și o face pentru că El are răspunsul. El o face pentru că El are soluția. El o face pentru că El are ceva bun pentru tine. Așa că nu întoarce repede spatele și pleca amărăt în partea cealaltă. Rămâi în discuție cu ea. Nu la întâmplare mi-a întrebat el. Nu la întâmplare. El a zis. Aruncați treaba în partea dreapta a corăbiei. Și veți găsi. Așa de mult mă bucur că Petru dă dovadă că lecțiunea care a avut-o altă dată de la Domnul Iisus a primit-o. Nu se mai trebuiește cu alate pe mal. Nu mai argumentează că o noapte dragă a fras și de ceaba și nu se prinde și cu tare. Nu. Ascultă. O, dacă ai ascultat. Dacă ai ascultat pentru că Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, El îți vorbește. Nu încă vrea ca pară de dragă. Și vezi că zic. Ne-a urcat în Israel pe corabie din asta, ca în vremea Domnului Iisus. Au una descoperit acolo în muzeu și după ea au făcut mai multe. Și au ocazia turiștii să înțeleagă cumva contextul ăla de pe vremea Domnului Iisus. Pe colegul meu de armat. Povestea că l-am crea jurez de la Ipotești. A fost arestat, dus la Cernăluț, condamnat la 10 ani în Căsilnică. Dar la un an și ceva a venit frontul și l-au eliberat. Și venea în acasă, cum a să vadă soția și cinci copii de-a noastră acasă. Dar zis că până acasă, a mai trecut pe la doi colegi de armată. Unul era pe la Bădeuz, nu spune unul, unul pe la Băreția, nu știu unde spunea el. A mai trecut pe la ei, mergând spre casă de la Cernăuz, la Suceava, să le spun despre Domnul Iisus. După un an și ceva de pușcări, în loc să alegi să-ți vezi familia, te gândești și spui, măi, mai are un colegă, care să-i intru să-i spun ceva de Domnul Iisus? Chiar le împăsa la oamenii ăștia de sufletele bună. Sufletele nu poți aduce nici un singur și nouă plăcat. Așa se cheamă unii oamenii unul ca altul. În împărăția lui Dumnezeu. După ziua aia de vară, când toți am alergat, am fugit de imași cu tare, cu mingea, cei care aduceam prin acasă, tu de repede și te-am și pe aia dânsă. Aduci și pe aia acasă, gata. Să aprobe seara. Pe cei care au venit, care te-ai, Domnul Dumnezeu se duce să vă și te-am așa pe cei de alții. Încă mai sunt aici în mediași. Vorbește, Pavele, am mult noroc în această cetate, Pavele. E așa de păcătos scolitul ăsta, dar Harul s-a muncit și mai mult și vreau să mai scol la mântuire. Mai scol de răudată, Pavele. Mai vorbește. Simon Petru, s-a șuit pe corăbioară, a tras mereașa la țară plină cu 153 de pești mari. Și măcar că eram atâția, nu s-a rupt în mereașa. Vedeți câtă dreptate de cuvântul Domnului când spune bine, cuvântarea lui Dumnezeu îmi bogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. La Dumnezeu nu poate vaca și imediat nu are lițea. După ce te-ai bucurat, atât la dintr-o altă îți dai seama, Dom'le, n-a rămas cu nimic. Că Dumnezeu îmi vrea să te binecuvinteze. Binecuvântarea Lui rămâne. Binecuvântarea Lui rănește. Binecuvântarea Lui zidește. Ne uităm și Cuvântul spune, astfel a mers Isaac, îmbogățindu-se din ce în ce mai mult și a ajuns foarte bogat. Îl binecuvânta Dumnezeu. Doamne, 
De ce importez la nu să întoarcă și pleacă în voie în lume? Nu vrea ca tu să ne-ai gândit cu lăzare că este atât la urmă. Și să fie o lucrare din lume. Să rămână în urmă. Să rămână în împărăție. Să rămână în legătura de la Agoste. Să rămână în biserica ta. O sută cincizeci și trei de pești mari. Ghidul cu care mă îndrădeam în stradă era un om cu multă școală. Și el îmi spunea că la evrei literele au valori numerice. Și pe petele de mormânt nu întâlnesc de obicei cifre, ci doar litere. Asta și din cauza că cifrele matematice sunt promovate de la Aram. Și evrei nu le prea iubesc. Și puneau litere. Și zice el, știi ce spune cifra 153? Dacă aduni literele de la Iacve, care înseamnă, de fapt, eu sunt cel ce sunt. Rezultatul este 153. Și zice, uite ce scrie mai jos. Nu mai puteți sau să ne întrebe cine ești. Știa că este Domnul. Și cifra asta, 153, le-a, le-a spus lor, El este. Nu mai sunt semne de întrebare, nu mai este niciun Domnul. Pentru noi și ne pare la altceva. Acum cunoaștem în pare. Dar când vom ajunge acolo sus, voi cunoaște de plin, zice Pavel, cum am fost eu cunoscut pe deplin. De multe ori stau pe toată și am mai spus să predici. Am vrea să mă întâlnesc cu sora lui de acolo sus, să întreb, eu nu te-ai știut de Dumnezeu, pentru că îi dai porcul. Să mă întâlnesc cu sora om și să spun, mai, de ce nu te-ai căsătorit cu fără de asta din zeu? S-a luat soții și te-au dus după Dumnezei străin. Și una care s-a făcut de la Dumnezei străin în poporul tău, mai a avut atât la minte să o iei de soții. Dar este un verset care îi spune unii multă înțelepciune, zice Solomon, și multă prostie. Și m-am gândit, poate de asta a spus versetul. Dar se pare că nu va mai fi nevoie să intre. Pentru că atunci când vom ajunge sus, vom cunoaște totul de plin. Doamne, tare e minunat este să ajungă acolo. Religia asta a creștinismului nu e o religie a necunoștinței. E o religie de învățătură, în cunoștință, în iluminare, un Dumnezeu care se lasă descoperit. Vrea să se facă cunoscut. Și pe măsură ce te apropii și crești în ea, și apoi în momentul când vei ajunge acolo în Împărăția Lui, vei cunoaște totul de plin. Doamne, ajută de asta. Dar mai este ceva aici. Veniți de prânziți, a zis Iisus. Iisus a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu pește. Acum în Împărăția Cerilor vor sta la masă. Și Domnul Iisus Hristos, pe într-o dată, ne va servi la masă. Doamne, ce mare ce este! Să te servească pe Domnul Iisus Hristos. Scriptura spune Abraham, Isaac și Iacob va sta la masă. Dar spune Domnul Iisus vor veni de la răsărit și de la post. Și vor veni de la mează noapte și de la mează zi. La o oră jumate de avion, la mează noapte de Israel suntem noi români. Domnul Iisus zice, de la viață noapte vor veni și vor sta numai să coagra mi s-ar fi iar. Aș vrea să vă văd din două bucate. Și să stau la mă așa. Mergeam să vrei din o mormântare și îmi spune soara mea, Tatăl e la urgență la spital. Când am ajuns acolo, îi făceau șocuri electrice să mă readucă la viață. Și am stat acolo, în anticameră, a ieșit o soră de noastră și a zis, nu știu nimic. Tot mi-a nevoit bun, bateriei mea mea și cu scurtură de geam. Și m-a rugat și a spus, Doamne, am imediat să-mi stau de vorbă cu el, să mă mai sfătuiască cu una cu alta. Dar, Doamne, dacă Tu vrei să-mi iei acum, ce vezi în păvoarea Ta? 
Eu observ la astea la mine, e altul doamnă. Și m-am luat. Dar știu că nu va da acolo. Și știu că voi să ați văzut de vorbă cu el acolo. Și mă refesc la părinții care vor sta acolo împreună cu copiii lor. Și că tare spunea Doamne ce minunat să stea copiii cu părinții înaintea Domnului. În seara asta poate e un șopil de copiii. Ai vrea să fii și tu la masă cu Abraham și la Chiapo. Să fii cu tata și cu mama. Te faci bucurie pe pământul ăsta când au cât te hotărâți pentru Domnul. Când te vor vorbea îmbrăcat în haina albă de mireasă. Să le fac bucurie să fii cu ei acolo în cer. Mă rup de inima când citesc în cartea judecătorilor. Eu sunt o așa bătrâne din vremea lui. Au fost adăugați la poporul Domnului. Dar după ei s-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoșteau pe Domnul și nici a făcut el pentru Israel. O generație lipsă la apelul veșnicie. O generație care o așteaptă părinții de mare celălalt și nu mai vin. S-au urcat în alte corăbi. S-au luat în alte direcții. N-a ajuns acolo unde așteaptă Domnul și nu-i așteaptă părinții pe niciodată. De ce să nu se duce acolo? De ce să nu fie acolo? Frații și surorile care doriți să ajungem acolo, să fim acolo. Vă rog să ridicați o mână sus. Spuneți de ce voi cu mâna voastră ridicată. Și eu vreau să fiu acolo. Tu cel care în seara asta ai fost invitat să asculte Evanghelie. Ăsta e Iisus. Care se uită de pe malul celălalt. Care vrea să vină în viața ta. Să-ți dea răspuns la întrebările tale. Să-ți rezolve problemele tale. Să te ajute în crizele tale. Atunci când ești nevrătățit, când ești curat, când ești pur și simplu jefuit, El vrea să vină să stea înapoi. Dar nu numai atât. El vrea să te pregătească să ajungi în veșnicie cu ea. Și El vine, zice, eu în seara asta stau la ușă și bat. Nu cu pumnul. Nu cu fulgerul. Nu cu cutremul. Cu cuvântul. Cu predica. Dacă aude cineva, glasul meu. Un glas se bate la ușa inimitată. Dacă aude cineva și deschide, voi intra la el, voi fi pus atinul lui, voi cina cu el, vom avea părtășie aici. Și apoi, și apoi el cu mine. Te așteaptă și vă să-ți ești necet. Cu Dumnezeu să fii oaspetele lui. Dar nu numai asta. Să rămâi cu el. Și să te treci de ești necet al fiului. Dacă ești aici, în seara asta, ia o mână rând de scurt. Și îți spune, Doamne, vreau și eu să fiu așa. Doamne, curățește-mă, sfințește-mă. Doamne, dă-mi și în iertare. Sângele l-a văzut odată pentru totdeauna. Singurul care poate curăți. Vă să spere și viața mea. Și vă, Doamne, ca acolo sus. La mare întâlnit, de pe mare veșnicie, să fiu și eu. Unde au ajuns și cei mici. Unde au ajuns cei care te-au ascuns. Doamne, ajută-mă. Dacă este cineva care vrea, ca rugăciunea de viziere să ne rugăm. Vreau să iau o mută de mine. E important să spună în inima Lui, Doamne, am de voi de mine. Pe Domnesc, vreau să-mi deschid inima, primește-mă și pe mine. Vreau mă împărat și pe oameni pe copii mine. Dacă vrei să ne rugăm. Dacă vrei să rog la cunoștință în hotărârea ta și pe oameni. Poți să faci și pe un semn pe oameni. Domnul să vă zic. 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 Să spună Doamne, cheamă și tine. Primește-mă și tine. Vreau și eu să fiu în realitate. Nu mă lăsa Doamne. Poate ești în barul tău. Și vrei să-i vă întâmplă de copii să înțeleagă asta. Un semn cu mâna ridicată. Va face ca biserică ca să știe că ești acolo. Că vrei că Doamne. Se va rugă la mână și ne-a venit ieri în față și de oameni. Și vă spune Doamne, iar în brațul tău să nu mai vorbe nimeni. Dacă ești jos în sală și vrei să primești pe Domnul Iisus, poate ești între coriști. Că l-a auzit pe Domnul Iisus, dar n-ai luat o hotărâri fundamentale de copii. Oriunde ai fi, e important că este hotărârea din inima ta. Tot completă însă, Domnul vrea să te urești cu rușine, 
să o mărturisești înainte oamenilor. Ca El să te mărturisească înainte Tatălui. De aceea, întărește-te pentru ea. Mai este cineva care ți-a lăsat. Vrea să ne credeți în urmă cu Domnul și spune pentru El. Să-L zice Domnul Iisus. De când mai este cineva. Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru că de dincolo de valul celălalt, preocuparea ta, grija ta, providența ta, este îndreptată către noi, către fiii oamenilor. Ne zbate în valul să dărnicim în eforturi fără rezultat. Ne pierdem nopți, ne pierdem zile, alergăm în zadar, câștigăm o simbrie și o punem într-o cungă spal. Ne zbatem în zadar, adunând la gunoare, ca să plecăm de pe pământul ăsta cu noi nerecoare. Doamne, mărturisim că avem nevoie de Tine. Iar e din indiferența noastră, Ia-ne din eforturile noastre zadarnice. Scoate-ne din întuneric, din necunoștință, din necredință, din împetrire, Doamne. Adune-ne la Tine. Arată-ne cât ești de bun și ce minunat vrei să lucrezi pentru noi. Ce binecuvântări ai pregătit de pentru viața noastră pământească. Și cu atât mai mult, ce minunate lucruri așteaptă pe cei care se vredice să petreacă veșnicia cu Tine. Doamne, te rugăm să fii la Tine. Îndrăgostește-ne de cer, Doamne. Ne pare rău că ne place prea mult Pământul, că sunt prea multă frumusețe, prea multă preocupare, prea multe legături între inima noastră și Pământul acesta. Lucrează tu de erea pe jur, așa cum știi, Doamne. Și adun aminte mai des de veșnicie, Doamne. Pentru acei care în țeala asta pot cercetați și vrem să fim mai aproape de tine, lucrează la inima noastră și umplă de prezență. Pentru cei care în seara asta, Doamne, au dorit mântuirea și în inima lor a fost cercetată și a apărut dorința după Tine și nevoia de mântuire. Te rugăm așa de mult, Doamne, ca Tu să fii Cel care să curăți, să sfințești, să mântuiești. Să aduci, Doamne, în snopul sufletelor mântuite și pe cei care în seara asta Te-au ascultat și au primit Evanghelia. Doamne, Tu Tu lucrarea mea de pară. Contăm pe dragostea care o porți oamenilor și știm, Doamne, că niciun cuvânt de-a Tău nu-i lipsit de putere și nu se va doarce pe rău. E o sămânță care nu putrezește, Doamne. Fii la lucru cu poate mare. Și-o primește în brațul Tău pe cei care doresc să fie ai Tăi. În numele Domnului Iisus te-am rugat și-ți mulțumim. Amin.